దేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తోంది గత నాలుగు రోజులుగా రోజుకు ఆరు వేలకు పైగా పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి అత్యధికంగా కరోనా కేసులు నమోదైన దేశాల జాబితాలో భారత్ టాప్ టెన్లోకి వెళ్లింది అటు మరణాల సంఖ్య నాలుగు వేల ఇరవై ఒకటికి చేరింది కరోనాతో ఆదివారం ఒక్కరోజే నూట మంది మరణించారు పన్నెండు రోజుల్లో దేశంలో కరోనా కేసుల సంఖ్య దాదాపు రెట్టింపైంది రెండు నెలలుగా కరోనా కట్టడి కోసం విధించిన లాక్డౌన్ను అంచెలంచెలుగా ఎత్తివేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు కార్యకలాపాల నిర్వహణకు అనుమతి ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే దీంతో ప్రయాణాలు ఇతర కార్యకలాపాలు క్రమంగా ఉపందుకుంటున్నాయి ఈ కారణం వల్లే కొద్ది రోజులుగా కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయని చాలామంది భావిస్తున్నారు మరికొన్ని రోజులు గడిస్తే ప్రభావం తగ్గుతుందని అనుకుంటున్నారు అయితే ఇది నిజం కాదట రానున్న రోజుల్లో మరింత గడ్డు పరిస్థితి ఎదుర్కోవాల్సిందేనని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు భారత్లో కరోనా పరిస్థితి జూన్లో దారుణంగా ఉండనుందని వైద్య నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు బీహార్లో కేర్ ఇండియా బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న అంటు వ్యాధుల నిపుణులు తన్మయ్ మహాపాత్ర దేశంలో కేసుల సంఖ్య పెరగడానికి పరీక్షల సంఖ్య పెరగడానికి కూడా ఒక కారణం కావచ్చని అభిప్రాయపడుతున్నారు భారత్లోని వివిధ రాష్ట్రాల పరీక్షలు నిర్వహించే సామర్థ్యం బాగా పెరిగిందని ఆయన చెప్పారు ఇప్పటి వరకు కేసులు నమోదు కాని ప్రాంతాల్లో పరీక్షలు నిర్వహించాలని దాని ద్వారా లక్షణాలు కనిపించకుండా వైరస్ వ్యాప్తి చేసే వారిని గుర్తించవచ్చని ఆయన సూచించారు గత వారం రోజులుగా పెరుగుతున్న కేసుల సంఖ్యకు సడలింపులను కారణంగా చెప్పలేమని ఆ ప్రభావం రానున్న రోజుల్లో తెలుస్తుందని మహాపాత్ర పేర్కొన్నారు ఇక దేశంలో రెండు నెలల లాక్డౌన్ తర్వాత కూడా కరోనా కేసుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది ప్రజలు స్వీయ నియంత్రణ చర్యలు పాటించకపోతే వైరస్ మరింత వ్యాప్తి చెందే ప్రమాదం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు ప్రస్తుత పరిస్థితులను చూస్తుంటే ఏప్రిల్ మే కంటే జూన్లో వైరస్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండొచ్చన్నారు జూలైలో తారాస్థాయికి చేరుకునే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొన్నారు అంతర్జాతీయ అనుభవాలు కూడా ఇదే అంశాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయని వివరించారు లాక్డౌన్ సడలింపుల తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేశాల్లో కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది మార్చి నెలలో ఇరాన్లో కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరగడంతో వైరస్ కట్టడికి అక్కడి ప్రభుత్వం అనేక నిబంధనలు విధించింది తర్వాత ఏప్రిల్లో కేసుల సంఖ్య కాస్త తగ్గడం కోలుకునే వారి సంఖ్య పెరగడంతో సడలింపుల వైపు మొగ్గు చూపింది సడలింపుల అనంతరం ఇప్పుడు అక్కడ రెండోసారి వైరస్ బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది కరోనా మహమ్మారి ప్రభావంతో విలువిల్లాడిన స్పెయిన్ బ్రిటన్ దేశాలు స్వల్పంగా నిబంధనలు సడలించాయి దీంతో అక్కడ మరోసారి కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది దక్షిణ కొరియాలోనూ ఇదే పరిస్థితి అక్కడ బార్లు క్లబ్లకు అనుమతి ఇచ్చారు కొన్ని క్లబ్ల కారణంగా అక్కడ వందల సంఖ్యలో కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి కరోనాను కట్టడి చేశామని చెప్పిన చైనాలోనూ కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నాయి కరోనా వైరస్కు కేంద్ర స్థానమైన వుహాన్లోనూ కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నాయి ఇరాన్ బ్రిటన్లోనూ కేసుల సంఖ్య పెరగొచ్చని మహాపాత్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు దేశంలో లాక్డౌన్ సడలింపుల తర్వాత పరిస్థితిని అంచనా వేయడానికి మరికొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందేనని ఆయన అన్నారు భారత్ లాంటి పెద్ద దేశాలను ఎప్పటికీ లాక్డౌన్లో ఉంచలేం కొన్ని సడలింపులు ఇవ్వడం చాలా అవసరం దాని అర్థం ప్రజలు ఎప్పటిలాగే ప్రయాణాలు చేయొచ్చని కాదు కరోనా తీవ్రత పరంగా మనం ఇంకా దారుణ స్థాయికి చేరలేదు అయితే జూన్ జూలై నెలల్లో వైరస్ వ్యాప్తి తారాస్థాయికి చేరే ప్రమాదం ఉంది అని మహాపాత్ర చెప్పుకొచ్చారు